Mi ishtë programit Familia 7, ashtu si thamë edhe pak më parë në hyrje në programit, gjithë kjo javë ka qene fokusuar tek shkolla, tek edukimi, sepse ka nisur shkolla, ka startuar për një pjesë të mirë të nëzënzve cilë të ju është dashë të rikthejen për seri në bankat e shkollës, jo vetëm ka që, po i rikthejen edukimit të tyre. Dhe pikër ishë për këtë do të flasim sot, për rëndësin e edukimit, jo vetëm nga pikpamja profesionale apo sociale e edukimit, por edhe nga jo shpirëtërore dhe morale. Për këtu në kam fëtuar sot pastor dhe pedagog Genci Sheu, mirë sajrë dhe Genci. Mirë sajrë gjitha. Êshtë kënajsi të kemi sot këtu edhe të diskutojmë bi këtë temë. Falim derit. Tani, jo pa që lindë të zgjodha, sëpse je edhe nga fusha akademike, po edhe si pastor, mund të në japësh një këndvështrim më të gjërë të rëndësi se edukimit. Do doja fillimisht të anisnim pak me këtë kulturën tonë tradicionale të shqiptarve që prindri tane kishin gjithmon zitje. Duhet arsimojemi, duhet shkollojemi për një tartë me më të mirë. Ndo shta edhe kushtet ekonomike na i kënë kushtëzuar këtë që të kesh një diplom të pak të në tjepë mundësin për një pun më të mirë edhe për të ardhura më të mëza. Na i shpigon pak do të këtë pjesë si ka rjedhur kjo kulturë e jona, një arsimi. Mua më pëlqen, personalisht më pëlqen vërtet që përindrit shqiptarë në përgjësi kanë një theks të arsimi, duan të ishojnë fëmijit e tyre të arsimuar. Kam vënre veçanërisht për shemull edhe prinder të cilët nuk kanë mundur vetë të kenë diplom, duan pa tjetër fëmijit e tyre të shkojnë një hapë për para dhe të marrin diplom universitare, kisha fjallën për studimet e larta. Edhe nga se kanë universitet një diplom, akoma më larta të prinderit. Akoma, të kë masteri e të kë doktoratura. Mendoj se prinderit shqiptarë, ka një loj të rashigimie të vlerësimit të arsimit që vjen nga brezi i cili u rrit nën komunizm, ku në dinamikën e ati sistemi, arsimi lartë bënde gërgja diferencë sociale, pra praktikisht paga me diplomi ishte dyfishi i pagës pa diplom, por jo vetëm kaq gjithashtu është një të rashigimi, e vlerësimit të intelektualizmi. Dhe më thënë, një njeri me diplom universitare perceptohet si një intelektual. Ndonë se termi intelektual është shumë i gjerë dhe duhet kualifikuar se qa do të thotë kjo, por në përgjithësi njerëzit ndashin në intelektual dhe masa, pra klasë punëtore. Dhe në këtë sens gjatë komunizmit, elitat, ishin intelektuale që do të thot me diplom universitare, për asyë se nuk ka pasu universitet para në historinë tonë, por lindi gjata saj kohë. Kështu që është diqka e trashiguar, më interesante është të pyesim se qëfar vlere ka sot për parimi në arsim dhe marja një diplome universitare apo dhe masterit. A është të jeshtë një inerëci, ku brezi i prinderve u mësu ashtu dhe për inerëci thot mërë dhe ti diplomën, apo është diqka e cila në aktualitetin tonë të tradicionit, po thuj se 30 vjeqar, ka ardhur duke marë vlerë. Unë mendoj se është më shumë një inerëci dhe se në fakt, fatkejsisht, ka një zhvlerësim të arsimit për shka këtë një kompleksiteti shumë ma të ekonomisë të regut, ku paraja nuk është do mësdo shmërisht fitimi paras i lidhur me një diplom. Mund të kesh diplom dhe të jeshi pa pun, pra ndaj sot ne vërejmë shumë të rinë të cilët janë të diplomuar dhe janë duke ikur jashtë ose nuk gjenë pun, ose dhe në qofë se gjenë pun nuk kanë në profilin e tyre, nuk kanë në një, po edhe një fitim apo një knajsi që të siguroj jetesën. Mendoj se... E ka zbeur kjo rëndësin e edukimit, duke parë këtë... Realisht e ka zbeur, sepse gjerat janë shumë praktike dhe në qovë se praktikisht arsimi nuk të qonë në një zhvillim ekonomik, atëherë arsimi zhvlerësohet. Këte e quajmë lidhja e shkollës me tregun e punës. Lidhja e shkollës shqiptare, si tush nga të dveqarja dherin universitetë, i gjithë ti sistemi arsimor, me tregun e punës, është akoma abstrakte, është akoma në nivelin është mirë të kesh një diplom, për nuk është shumë e qartë se ku do të përdojë është i këtë diplom, për është të dyë e se sektorët ekonomik janë të prapa mbetur, janë të pashvilluar, nuk ka pun e këshumë e radhë. Duhet që 
sistem i arsimor të mari më shumë përgjegjësi për botën që e rëthon. Ku uh -huh. sistem i arsimor nuk është thjerë si tu shkulla e fildisht ku ne futemi për të marrë një uri për hirt një uris, po është një, një sistem i cili vendos lidhjet me botën dhe gjdo fush e studimit merë për si për të qoj më për para punën në treg se sa thjesht studimin në shkollë. Mendoj se trin tan duan të shojnë më shumë lidhje mes shkollës dhe shoqëris. Dhe them, dhe ne mendoj do dalim në këta, po them që besimin zot, mm -hmm. edhe vetë Bibla dhe ledzimi i Biblës, shpje uj në këta lidhje më të shëndechme mes arsimit dhe shoqëris. Edhe... Pigrish, kjo është të thelbi i tematikës që do të diskutojmë sot, por do doja të ndalëshim pak të kë rëndësia edukimit, jo vetëm për faktin profesional, do më në që ti e përmëndet, kesh një diplom që të marrë një profesion, po mbiti gjitha edukimi ka një tjetër mision, më të matha, atë morale dhe shoqëror. Nga të regon pak në lidhje me këtë qështje. Po, kjo është shumë rëndësishme. Una personalisht jam indikuar nga sistemi Amerikan, në të cilin edhe jam edukuar vetë dhe e kam kultivuar dhe kam kuptuar që në traditën përëndimore, më specifikisht atë që quet tradita anglo-saksone e arsimimit, shkolla, veçanërisht universiteti, po i gjithë sistemi, më shumë në universitet, konceptohet si një edukim në dy shina, nga njëra anë, studenti pra nëzënsi, studenti po shkon drejt profesionalizimit në përmjet shkollës, ku shkollat anë i përgatit mjekët e ardhëshëm, mësuesit e ardhëshëm, juristët e ardhëshëm, bisnesmenet, ekonomistët, financierët dhe gjithë gamën e profesioneve. Kjo është njëra shinë, njëra anë, që limi tjetër madhor i shkollës, i cili atje investohet me vetë dje dhe me qëllim është se shkolla përgatit jo thjesht profesionistët e ardhëshëm, por përgatit qytetarët e ardhëshëm. Pra është një edukim në qytetari që do të thot se shkolla është e lidur direkt jo vedëm me tregun e punës, po me demokratizimin e shoqëris, është baza e demokratsis. Mënyrë që ne të kemi një demokratsi, ne duhet kemi njërës të ndryquar qytetarë të cilët kuptojnë se qëfar do të thot të organizosh një komunitet me të drejtat barabarta, me respekt ndaj minoritetetve, ndaj më të doptve, me forcen dhe sundimin e ligjit të drejtsis. Këto vlera edukohen në sistemin arsimor. Pra ndaj në sistemin shqiptar, kemi më shumë nevoj, mendoj, për një theks të shkollës dhe të vlerës diplomës, pra me diplom, jo thjesht si a i është profesionist sepse është me diplom, por a i është si tush qytetar sepse është me diplom, a i është i qytetëruar dhe mund besojmë ke këta individ, ke ky brezi arshëm i cili do të bëjt demokracinë tonë më solide, pikrish sepse po shkonë shkollë. Pra ndaj dhe demokracia do tjetë më e fort. Desha të themë, vedëm për një moment diçka këtu në lidhje me trashigimin e arsimit nga sistemi komunist. Êshtë një trashigimi komplekse, sepse egziston opinionin në mas, pra dominant, që atëhere shkolla ishte serioze, atëhere shkolla në komunizm kishte vlerë. Mendoj se njerëzit kanë të drejt të vlerësojnë sistemin arsimor në komunizm, sa i takonë, seriositetit, po investimit të mësuesve, të gjithë sistemit, shkollës, pregatitje së nëzënzve, të studentve, ishte një sistem arsimor rigoroz, me disiplin, një loj discipline diktatoriale që vinte nga i gjithë jeta dhe transmitojnë në shkollë. Dhe kjo ishte për mirë, sepse kur bëje shkollë, realisht kishe bërë shkollë. Problemi madhor, mendoj, i sistemit arsimor në komunizm, është se hoqi atë që unë do të quaj a guri i qoshes i arsimit, që është spiritualiteti, pra vlerat që vinë nga besimin zotë 
dhe nga lidhja e moralit me shkencën. A i zë nësoj këtë me moralin komunist që ishte me baza ateiste. Kur ti heq vlerat e përjetshme nga arsimi, arsimi bëhet i përkoshëm, pra ndaj dhe sistemi ishte i përkoshëm dhe mbaroj dhe nuk është më. Por kishte gjerat në mira sa i takon rigorizitetit, të cilat ne i duhem që shkolla sot vazhdoj me atë seriositet që ka qenë, por ne sot synojmë që ta risjelim në arsim këtë lidhje mes shkencës dhe besimit, ngritjes profesionale dhe ndryqimit apo iluminimit qytetar, teknikaliteteve dhe profesionalizmit dhe etikës, vlerat, ti po merë një uri, po për qëfar do t'i përdorësh, si do t'i përdorësh, a do jeshi mirë në përdorimin e tyre, apo do jeshi abuziv në përdorimin e tyre. Dhe pikërisht këtu nisim qështin tjetër të diskutimit, të qështia e morali dhe përgatitjes, parimeve, që në të vërtet, Biblia na imson më së mirë i këtë gjë. Tani, qëfar të të Biblia në lidhje me edukimin, me rëndësin e edukimin, sepse kjo është ajo që duham të dalim, sepse shpesher të kryshterët, ose më sakt, jo të kryshterët, e ndajnë këtë, si që përmëndet i shkenca dhe zoti, jo dhe të rymisht edukimi dhe zoti shkoj në këndet të ndryshme, në drejtimet të ndryshme. Po, personalisht më duket vërtet një keq kuptim, ma dje nga një herë është fatkejsi, kur njerëzit janë të bindur se ka një kontradikt të brendshme, të pashmangshme, mes shkencës dhe besimit. Për kundrazi, jo vedhëm se po e them unë, po janë shumë shkencëtarë dhe njerës që janë bërë pjesë e historisë qytetërimit dhe traditës edukimit, të cilët e kanë promovuar besimin si një vlerë e cila është qonë në më shumë shkencë dhe më shumë arsim. Do përmendja në është të përkërshëri Platonin, i cili shihtet të kë objektet e botës aktuale, materiale, kopje të gjerave të botës qëllore të padukshme. Pra kjo botë, si tush mund të studiohet, për të nga të reguar më shumë se si është bota perfekte, që ne nuk e shojmë që është bota e shpirtit dhe hynis. Pra, e për të ardhur më vonë në sheku një zetë të këvetë Einstein i madhë, i cili foli për studimin e universit dhe se si a i she harmonin e një mendje hynore në trupat qëllorë, në ligjet dhe në gjithësin, a i she si tush harmonin e një kryusi inteligent. Me gjithat e për te i shkenstarve që besojnë, sëpse ka dhe shumë shkenstarë që nuk besojnë zotë, por ideja është që Kemi nevoj për spiritualitet në arsim, kemi nevoj për atë që quet etik. Pra dhe njerë, unë thash, ne i japim shumë theks dhe i vlerësojmë njerëzit që janë të zhvilluar profesionalisht, por kemi nevoj të besojmë dhe të pyesim si nështë, si do të apërdori këj brez një hurin. Qëllim i shkollës është një uria. Në gjuën shkencore, filozofike, këte i quimë epistemologi. Ndërko epistemologia duhet të bazohet në vlera që teknikisht të i quimë etik. Pra duhet një loj martese e lumëtur dhe jo një kontradikt apo debat mes epistemologjis dhe etikës. Filozofi i shquar francez Michel Foucault ka shprejen e thënjen e famshme që një uria është pushtet. Një uria është pushtet. Dhe njerëzit në Shqipëri atyre i pëlqen pushteti, i pëlqen që fmit e tyre të mos jenë si tush askushi, po të bëhen dikushi, duke bërë shkollë, duke marë diplom, e shojnë këtë si një rritje në pushtet. Por balanca e kësaj është si do të përdori kjë brez, apo kjë individ pushtetin. Do të përdori për mirë, apo do të apërdori për korupcion, do të apërdori në dobit komunitetit, apo në abuzim të risurseve të komunitetit. Pra ndaj në nga duhet etika, për cilën Biblia fletë shumë. Biblia është baza e etikës. Gjdo fe e madhe botrore është e bazuar në bi një liber, në bi një tekst të shenjt. Teksti shenjt për të kryshterët është Biblia dhe gjithë tekstet e shenjta venë një theks mbi rëndësin e një uris. 
uh, Biblia flet për një rëndësin e një uris, Biblia flet për vetë kryimin se si ishte procesit e libri par i, i zanafilës. Ndonë se nuk është mirë fili një liber shkencar, është një liber teologik, liber i besimit, por bën një lidhje mes shkences dhe besimit. Uh, fjalte urta të Solomonit kanë shumë vargje, ku babaj drejtojt birit dhe i thot birim, dua e një urin, dua e urtsin, ajo do tjetë një lamp për ty, një drit që të ndryqon rrugën. Uh, uh, Biblia flet uh, dhe citon sërishtë Solomonin të këdhjata e rete letra drejtuar hebrejnve, ku na thuet ne si besintarë që ne duhet të qmojmë disiplinën mm. e Zotit, sepse Zotit disiplinon në sensin edukon, uh, pra në sensin e mirë të disiplinës, jo si ndërshkim, po si edukim, A, disiplinon gjdo birë që mm. merë, a je disiplinon. Pra, në traditën kryshtere, ka një theks tek disiplina, prej të cilës është vetë thelbi i arsimit, arsimi është mm. disiplin, arsimi ndajet në disiplina shkencore të studimit. Uh, uh, po të shkojmë më thellë në historinë, në shojmë për shemull që universitetet e para në Europë kanë lindur nga kisha dhe nga klerik mm-hmm. për nevojët e tyre dhe pastaj u bënë universale si studime. Jo vetë në teologi. Dhe të vlerësonin arsimin? Po, e vlerësonin shumë dhe, dhe historikisht uh, analfabetizmi ka qenë shumë i përhapur në botë, mos mm-hmm. shovim shekull një zetë ku ne tani gjithë dim të letëzojmë, po oh. për shumë shekuj, vedem si tush 1% e popullësis, vedem elitat dinin të ledzonin që ishin mbretrit dhe priftrind. Mm. Pra, pastaj u demokratizua. Pra, nga feja, nga, nga besimet, ne kemi parë që ka një theks të këledzimi, të këlibri si një objekt i shqenjt. Edhe tani do doja të, të kalonim pak të këpjesa, le temi nëzitës e, e, e shikuesve të të vështatë. Ndoshta, Për, për t'i qëndruar pranë fëmive në këtë proces të edukimit, uh, prindrit në njerë edhe mund të lodhen, edhe mund të stresohen, ose edhe mund të mos shojnë në rezultat, duke që nëse ashtu si e përmëndëm këtu tregu i punës, nuk është se je për shumë mundësi edhe, kjo mund t'i demoralizoj, për qëfar në zitja, po inkurajimi mund t'i apim prindrëve që t'i uh, inkurajim fëmijet e tyre për të ndjekur edukimin dhe arsimimin? Um, po të flasë si besimtar, mendoj se angthi shpesher që vëmre të këprindët për, në, në, për, për suksesin e arsimit të fmive tyre, pra nëse fmia do marë notat mira, ose jo, ka një loj, ka një loj angthi dhe rediku një doz tensioni pozitive që është e mirë dhe po thoja që është në vimësi të vlerave të zotit i cili është një atë i dashur dhe që pikrish pëse është atë, a ishë interesuar dhe na disiplinon, na edukon në këta përkujdesjen e ti. Mm-hmm. Ndërko, po ta sho si arsimtar, eh, them se kur kjo doz tensioni, nëzitje, ambicje prinderore, eh, si tush rritet dhe, dhe egzagjerohet, kalon në një angë që nuk i bën mirë mm. fëmive. Eh, ne duhet të gjejmë balancen se ku janë ambicje tona si prinder dhe ku është aktualisht zhvillimi, mm. intelekti dhe dëshirat e fëmijës. Dhe duhet një loj kompromisi me styre dyjave ku ne dhe respektojmë dëshirat e një fëmijën. Në qofë se një fëmi uh, prindi vërtet donë që a i të bëhet mjek, sepse i pëlqen ideja e të pasurit një doktor në familje, në, familje. në sensin e dhe të një mburje për këta. Uh-huh. Dhe vërej që fëmija nuk e ka si tush organikisht, nuk i vjen së brendshmi kjo, kjo prirje, kjo <laughs> prirje, atëhere nuk duhet imponuar, po duhet lën në atë lirin e ti të lullzoj në atë fush që aji ose ajo gjen vetë vetën. Mm. Pra duhet që një kosisht të të rejqim fëmijët, sepse qdo prind është një udhërëfyës, po një kosisht nuk duhet tjetë si tush me zorë, duhet edhe të ndjekim fëmijën në atë rrug që a i poshe kur bëtë gjimnazist ose kur fillojnë janë më të qarta ato prirjet e ti. Mm. Shqy që është një balans mes vlerave të besimit, por edhe prirjeve naturale që kanë talenteve që kanë të lindura njerëzit. 
Agenci unë të falen rojë që ishe me ne sotë dhe që pati më të diskutim interesant në lidhje mirë në cinë e edukimit, po edhe se qëfar këndushtrimi ka Bibla mbi mbi edukimin. Falimderit. Falimderit. Miqë të programit Familia 7, ishim e Genci Sheu, pastor edhe pedagog, nërko që kemi folur këtu mbi rëndë cinë e edukimit. Ne do të vazhdojme një tjetër panel, nërko që ju mos u shkupusni nga programit Familia 7. Rikëtemi vetëm pas patë.